Pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabavimo jednom interesantnom stvarnošću, činjenicom, jer mi ove godine doživljavamo bukvalno obilne padavine, svaki dan je velika vlaga, temperature se u principu mnogo ne kolebaju, ali ima slabo sunca, a mnogo ima kiše i vlagi. Šta raditi u tom slučaju? Ćao pas. Šta u tom slučaju raditi? U tom slučaju je najvažnije da što više plevimo, da uklanjamo bukvalno sve žive travke okolo naših biljaka. U ovom primjeru ovo je ovdje paradajz. Kako bi u slučaju blage temperature zemlja mogla brzo da se osuši i kako ne bi došlo do truljenja povrća. Naprimjer, to je jako važno kod luka, jer luk ima tendenciju da truli. Takav je po svojoj prirodi, on inače ne zahtjeva mnogo vode. Dakle, jedini način na koji mi možemo spasiti zapravo naše biljke u situacijama poput ove, kada imamo izuzetno kišno proleće i leto, je da što više plevim. Kako bi Čim najđe omanji sunčev zrak, što više osušio zemlju. Tačnije skinuti sve živo oko biljke kako bi zemlja mogla što pre da se suši. Međutim, to je ogroman posao. Svako ko je to radio, on zna koji je to ogroman posao, a pogotovo u činjenici da ako iščupkaš ovako površno, uvek će ostati korenje i uvek ćeš morati da čupaš iznova. Tako da sam ja uvek išao da odradim jednu teritoriju, Bukvalno da izvedim svaki korenčić kako bi duže vreme posto toga bio slobodan, zar ne? Međutim, to iziskuje ogromnu količinu vremena. I sad, pošto sam silne dane izgubio na tome, a ne smem da stavljam malči jer je inače velika vlaga, uspio sam da shvatim jedan zanimljiv način koji može da vam ubrza ovaj proces mnogostruku. Proces u principu uopšte nije mnogo težak, zahteva samo da napravite ovako nešto. Dakle, uzmite četiri daske, spojite ih naravno L profilima i uzmite što tanju, što tanji promjer žice za kokoške ili za ostalu živinu. Dakle, da bude što manji promjer kako bi ispadala isključivo zemlja. Kako funkcioniše ovaj sistem, sada ću vam pokazati. Jedan od sistema svode se naravno treba da imate ovo što sam pokazao i kolica. I to ćete staviti na kolica. Dobra strana ovog sistema je upravo u tome što se čitav proces čukanja ubrzao. Dakle, kada imate ovo što sam malo pre pokazao, dakle kolica i jedno veliko sito, vi zapravo možete rukom ili ako hoćete možda i alatkom, slobodno, ali ja uglavnom radim rukom, povučete jedan veći sloj zemlje kako bi iščupali ovo sve iz korena. I to, kada ću vam posle, bacamo u sito. Dakle, kao što vidite, drugi potez ruke, treći potez ruke i ovo sve ubacujem u sito. Dakle, već sam praktično malte ne očistio ceo ovaj deo i to praktično do korena. Što je, priznat ćete, jako brzo rješenje ovog problema. Malo budite precizniji, neposredno pored same biljke, ali opet gledajte da skidate svo rastinje iz korena. Da ne bi to morali da radite često, bolje jednom kako valja. Kao što vidite, već sam očistio priličan deo koji bi čupkanjem pojedinačnih biljaka zahtevao mnogo vremena. A vidite, ko je ovo proces da se čupka iz korena? Četiri biljke. A mi smo bukvalno u dva minuta skinuli ogromne količine rastinja i to iz korena. Nakon toga, u zavisnosti od veličine vašeg sita, 
radimo sljedeći proces, a to je razvlačimo ovo i naravno odvajamo rastinje od zemlje. Dakle, sistem je prost. Sa dve ruke, naravno odbite rukavice. Ovo bi bilo najbolje raditi kada malo grane sunce, jer sada je zemlja suviše vlažna, ali suština se ne menja. Mnogo je brži način svega. Zatim malo protresite. Vidite, ovako ne morate ništa da držite u svojim rukama, sve je naslonjeno. Samo je bitno da ovo praktično dobro izmešate rukama. Dobijamo najsitniju moguću zemlju. Naravno, opet ponavljam, ovo je najbolje raditi kad je malo više sunca i kad se zemlja malo osuši. Mi smo imali praktično tri dana kiše za redom, od kojih je jedna bila ogromna. Ali to je zapravo sistem sve mudrosti kako da na brzinu očistimo veliki deo površine okolo svojih biljaka, pogotovo u vreme velike vlage koja zapravo može da izazove truljenje našeg povrća. A to naravno ne bi želeli jer nemamo dve sezone, imamo samo jednu. Tako da nadam se da sam nekom pomogao. Ovo je sistem genijalan jer zaista ne morate mnogo se trudite, a ogromne količine korovi skidate u jako kratkom roku. Primjera radi, ubrzavate proces pa i do 5-6 puta. Dakle, ja bih celu ovu moju baštu sada koja uošte nije mala, imam samo 40 i nešto stabljika sadnica paradajza, a tu će biti i pasulj, bit će i krompir, imam naravno i gore iznad kuće još barem tri leje i bašte. Dakle, sa ovim principom, evo ga i sunce, dakle za jedno sat i po dva, tamo da malo posuši zemlja, ovaj proces se radi mnogo lakše. Dakle, ja bih mogao za praktično jedan dan da iščupkam celu moju baštu sa ovim sistemom i to da bude, vidite kako. M odvojite sitne kamenčiće, M više tu nema ničega, nema ni jednog korena. Ja sam to radio ovde dok je to bilo idealno, dok su bili idealni uslovi, kao što vidite. Dakle, nema ništa okolo biljaka. I to za jako kratko vreme. Tako da nadam se da sam nekom uspio da pomognem. Šta da vam kažem? Držite se, radite i uživajte u berbi pred jesem. Pozdrav! Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.